，聂瑞宝趴在小树上睡觉，这个样子让姨姨们有一瞬间误以为是福宝。瑞宝和灰宝姐妹俩现在长得越来越快了，瑞宝对小树的使用越来越熟练，趴在小树上睡觉也是越来越享受。今天早上，姨姨去看福宝一家，虽然福宝一家暂停营业了，但是来看宝家其他成员的姨姨依旧很多。早上，姨姨到达园区时，爱宝和灰宝正在小亭子上吃竹子。一幅温暖和谐、母慈子孝的画面。中午将爷爷来到园区收拾竹子，灰宝这时跑来骚扰爷爷，骚扰完爷爷就躲到了树后面，以为这样爷爷就抓不到自己，将爷爷摸了一下灰宝的头，然后学着灰宝的样子也爬到了树上，将爷爷表示灰宝要像自己这样，敌人才打不到自己。作为宝家除了福宝以外第二大反恐熊，肯定忍不了爷爷这般调戏。灰宝激动的想抓住爷爷，但是没抓稳，一头栽了下去。给地面砸得尘土飞扬，灰宝紧接着立马爬起来追上爷爷。这次灰宝成功抓到了爷爷，抱着爷爷的皮靴用力啃咬。但是由于身高和地形的原因，灰宝依旧是被爷爷耍来耍去。而灰宝的脾气也越攒越大，灰宝在不断的跌倒中渐渐的成长。而江爷爷这里一时也玩的有些忘我，想着一定不能让灰宝抓到自己。江爷爷越爬越高，直接爬到了树顶。江爷爷此时的心智和宋三岁不分上下。以后可以和宋爷爷齐名，叫做江四岁。江爷爷还玩起了道具战，往瑞宝下面扔竹子。江爷爷这下直接给灰宝拿捏了，只要灰宝不爬上去，那江爷爷始终都是安全的。而等灰宝爬上去后，江爷爷还可以从另一面安全撤离。灰宝被爷爷耍得团团转，虽然满身脾气，但是根本无力反抗。灰宝这个小可怜，在树上不断的辗转，看着灵活的爷爷，始终都是气不打一处来。最后，江爷爷怕灰宝生自己气。怕灰宝记仇，不喜欢自己了，爬上树和灰宝道歉讲和。因圣溪阿姨来照看福宝，而福宝则正懒洋洋地躺在树上沉思着。圣溪阿姨将窝头和胡萝卜放置在了福宝的小亭子上，以及还有一捧新的竹子。此时的福宝还没有醒，圣溪阿姨继续清理着福宝吃剩的竹子。等圣溪阿姨走后，福宝起来打了个盹，又继续趴着。今天的福宝不想运动，只想躺着，就连美味的胡萝卜和窝头。都没有对福宝起到太大的诱惑。福宝在树上伸了个懒腰，之后才缓缓地从树上下来。福宝来到小亭子后面，先是看了一下都有什么，之后福宝不紧不慢地来到小亭子上，示意一位自己准备的胡萝卜和窝头。不过因为观看福宝的时长有限，此时五分钟的时间已经到了。依依重新去排队，等依依回来时，福宝已经将窝头和胡萝卜都吃完了。福宝坐在小亭子上，继续细嚼慢咽地吃着竹子。自刚才被窝头和胡萝卜打开胃口后，福宝手中的竹子便一根接着一根，根本停不下来。另外，福宝最近喜欢上了园区门口的小栅栏里的空间。此时的福宝正狗狗祟祟望着栅栏里面。下一秒，福宝看好位置后，一下趴了进去，护栏都被福宝压塌了。福宝用后脚努力蹬着护栏往里爬去。此时的护栏明显有点碍事了。最后，福宝的小尾巴还被栅栏挡了一下。福宝钻到护栏里面后。坐了下来，抬头看了看自己头顶，正观看自己的依依们。福宝四处环视着自己的秘密基地。福宝在自己的秘密基地里闻来闻去，感觉福宝在里面很有安全感。想必以后福宝会经常来光顾此地。早上，福宝站在门口的小栅栏前，狗狗祟祟的，看样子福宝又想爬进自己的秘密花园里去玩了。福宝先是仔细观察了一圈周围，看有没有爷爷的身影。结果好巧不巧，福宝直接和爷爷对视上了。福宝立马假装刚才什么事情也没有发生，走到一旁，表示自己这是在餐后散步。之后，福宝跟着爷爷来到了室外园区。福宝吃完竹子后，在小木床上找了自己认为最舒服的姿势趴了下来，翘起自己小尾巴，便开始制造青团。福宝将青团铲在了自己没吃完的竹子堆里。铲完青团后，舒服的福宝一个翻身，躺在小木床上给自己挠着痒。生活别提多自在了。一会儿，福宝用自己小兔子的爬树方式，一蹦一蹦的来到了树上。很多人都说这是江爷爷教福宝的，不知道是真是假。这时，宋爷爷来到园区，福宝在树上偷偷看着爷爷。宋爷爷来到园区后，徒手为福宝清理泳池里的落叶，这样打扫落叶既快速又省力。宋爷爷打扫到一半，发现福宝的睡姿给自己脖子上压出来了好几个褶子。作为福宝的头号黑粉的宋爷爷，第一时间拿出手机进行拍照记录。福宝躺在细小的树枝上，古有小龙女睡绳子，今有福宝睡树枝。而今天等福宝从树上下来时，天都已经黑了。此时打在福宝脸上的光已经不是太阳了，而是园区里的电灯。宋爷爷站在门口晃动着扫把，吸引着福宝。
，试图让福宝加快一下脚步。但福宝是有自己想法的，福宝不慌不忙的向门口走去。福宝说道：“又是朴实无华的一天。”江爷爷正站在雨中打着伞，祝大家中秋节快乐，以及分享了上周熊猫宝宝的生活情况。这天，江爷爷在帮爱宝喂二宝时，爱宝撒娇般的靠近奶爸，像是在说：“奶爸真好，有奶爸自己很幸福。”江爷爷宠溺的抚摸着爱宝的头。时不时还帮爱宝哄熊猫宝宝睡觉，而熊猫宝宝瞪大眼睛看着爷爷。一会儿，将爷爷拿来工具，为爱宝和熊猫宝宝打扫房间。此时，爱宝正在隔壁吃竹子，将大块竹子清理完后，将爷爷拿来体重秤，为熊猫宝宝测量体重。四点二千克，大宝正在暴风式成长。测量完体重后，爷爷将大宝放回原地。大宝用前掌撑着身体，抬着头看着房间外面，是个好奇宝宝。而爷爷过来给大宝放倒。表示快睡觉。爷爷走后，大宝挥着小手表示让爷爷回来给自己正过来。没想到爷爷真的回来了，给大宝重新放正。而此时，爱宝正沉浸式吃竹子中，孩子交给爷爷，爱宝很是放心。一会儿，爷爷忙完来到爱宝身边，问爱宝今天的竹子怎么样，符不符合胃口。爱宝表示来块小苹果会更好。爷爷让爱宝等自己一会儿，将爷爷去给爱宝拿来了许多小零食。而现在，随着熊猫宝宝的长大。篮筐已经放不下熊猫宝宝了，所以爷爷们为熊猫宝宝制作了一个更大的床。此时二宝正独享大床房，二宝看上去睡得很香。看完熊猫宝宝后，爷爷来到了乐宝和福宝的房间。乐宝习惯头朝下脑充血是睡觉，而等爷爷来到福宝房间时，爷爷以为福宝睡着了，结果福宝将小手拿开，两个亮晶晶小眼睛发出光芒。原来福宝还没有睡着，还和爷爷打了个招呼。看完福宝和乐宝，爷爷来到爱宝这儿。爱宝现在也没有睡着，像是特意坐在门口等奶爸。看到奶爸到来后，爱宝这才躺了下来，抱着熊猫宝宝开始入睡。爷爷让爱宝乖乖睡觉，自己去拿手机。谁知爱宝又跟着爷爷过来了。爷爷走到哪儿，爱宝跟到哪儿，爷爷只好留下来，又多陪了一会儿爱宝。第二天早上，爷爷来到房间，此时乐宝正躺在床上不想起床。爷爷问乐宝，是不是因为秋天到了，天气冷了，乐宝也学会懒床了。而福宝这儿从早上来到园区吃完竹子后。便一直在树上睡觉。一会儿，爷爷给福宝叫醒了，突然也后悔了。福宝盯上了观景竹，福宝看着观景竹，口水直流。而爷爷则在旁边劝福宝要理智。最后，福宝听了爷爷的话，没有对观景竹下手。隔天，福宝到了营业时间，还没有起床。爷爷来到房间叫福宝，福宝睁开双眼看了看爷爷。与此同时，乐宝也没醒。爷爷又来到乐宝房间叫乐宝。等叫醒乐宝后，爷爷返回福宝房间。福宝此时已经醒了过来，爷爷夸赞福宝做的真棒。爷爷走到福宝身边，爷爷为福宝进行按摩，但福宝此时身体是湿的，看样子昨晚福宝又对自己的饮水盆进行了破坏。一会儿爷爷离开，福宝站在栅栏前焦急的等待着。而这次爷爷是给福宝拿小零食去了，因为今天又到了福宝采血检查身体的时间。爷爷用小零食吸引着福宝的注意力，而另一侧的饲养员则负责为福宝抽血。福宝很配合爷爷，没有哭闹。甚至抽血后，福宝仍然意犹未尽，还在伸着手等待着爷爷的投喂，表示自己还没吃够呢。第二天，爷爷为福宝检查身体时，还和福宝比赛了一下掰手腕。爷爷因赢了福宝而感到沾沾自喜，而福宝到最后也没搞懂游戏规则，而爷爷还想玩，但福宝看出了爷爷的意思，立马将手收了回去，不再上当。按照江爷爷的说法，爱宝这不是在打福宝。而是在教育福宝自卫的方式。只见爱宝咬着福宝来回拉拽，这样可以将对手放倒。爱宝让福宝爬起来好好学。福宝不明白妈妈的良苦用心，开始反抗。福宝用脚阻挡着爱宝的进一步进攻。福宝给自己打了个转，但爱宝依旧没有松动，对着福宝继续发起猛烈的攻击。爱宝表示打在福宝身痛在自己心，一切都是为了福宝好。爱宝给福宝揍得晕头转向的，福宝在妈妈手下根本没有反抗之力。福宝现在想。如果能把自己的皮套脱下来就好了。爱宝紧紧咬着福宝的皮套，就是不想松口。福宝找准机会从爱宝怀里钻了出去。福宝撅着屁股，爱宝看着不顺眼，一巴掌给福宝拍了下去。福宝趁机赶紧溜。爱宝接着通过滑梯缝，又给了福宝一巴掌，给福宝从滑梯上拍了下去。福宝拍拍身上的土，再次爬起来，跟妈妈说自己已经学的差不多了，不用再学了。福宝重新回到小木床上，爱宝紧跟其后，又来到了福宝的身边，再次将福宝揉进自己怀里。福宝在爱宝怀里，就像是一个面团一样。福宝可以变成任何不规则的造型。福宝又一次被妈妈推下床，但福宝明显不长记性，又跑到妈妈身边。爱宝咬着福宝，拉到自己怀里。
，顺势在福宝身上躺了下来。看来爱宝也打累了，需要躺下来休息休息。就这样，福宝被爱宝硬生生上了半个小时的实战课。福宝从小木床上摔下去，再不断的爬上来。不知道福宝有没有看清妈妈的动作，但是双手抱头的动作，福宝已经熟练掌握了。爱宝一过来，福宝就会立马低下头，双手捂住头。福宝这抗击打能力是拉满了，爱宝给福宝从床上坐到床下，最后又来到了滑梯上面。福宝这节课上的肯定印象很深刻了